Buongiorno da Enrico Malverti, sono le 10.33 di martedì 19 maggio, siamo quindi nel pieno della seduta borsistica, oramai il mercato azionario è aperto da un'ora e trenta e abbiamo assistito ieri a un'ottima seduta a Piazza Affari sulle principali borse sia europee che americane, anche questa mattina le borse sono partite in modo positivo sulla scia della speranza dell'individuazione di un nuovo vaccino, un efficace vaccino sul Covid-19 e dopo che Parigi e Berlino soprattutto hanno proposto ieri un recovery fund europeo con aiuti a fondo perduto che è stato ben accolto anche dalla Lagarde e dalla BCE. Sembrerebbe però per il momento che l'effetto notizia si sia esaurito, infatti vediamo qui a destra il grafico del Fuzimib che dopo la prima ora di contrattazione ha iniziato a virare in terreno negativo, abbiamo in questo momento il Fuzimib che perde l'1,18%, che fa peggio del DAX Future, meno 0,54%, Euro-dollaro di nuovo praticamente invariato, 0,06%, Abbiamo uno spread che fortunatamente è ancora in diminuzione, anche se pure sui BTP dopo un'ottima partenza l'effetto notizia si è un po' esaurito, eh, infatti cedono qualcosa rispetto all'ottimo avvio di quest'oggi. Il Bund è praticamente invariato, meno 0.06, petrolio di nuovo in rialzo quest'oggi più 1.07%, così come il Bitcoin 0.88%. Andiamo a dare un'occhiata ai titoli migliori e peggiori del listino. Eh, titolo migliore sul listino principale è Enel che guadagna l'1,31%, seguito da Exor e Atlantia. Eh, invece tra i peggiori vediamo Telecom Italia, seguito da Amplifon, meno 6,25%, Azimut, meno 5,09%, Banco BPM, meno 5,26%. Seguito subito a ruote da Tenaris e eh, Campari. Purtroppo pessimi dati di vendita sul mercato automotive, mai un calo così forte delle vendite delle auto, meno 75%. Buon trading a tutti, appuntamento a domani.